。Hello， 大家好，我是阿潮。今天用丝瓜两个西红柿给大家分享一道非常好吃的美食。出锅以后，鲜嫩好吃又特别的入味。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们把丝瓜的外皮全部给它刮干净。因为丝瓜的外皮是不能吃的，所以我们一定要给它刮干净一点。丝瓜的外皮全部刮干净以后，两头两尾给它切掉一点，不要。然后把丝瓜一分为二，二分为四。再改刀把丝瓜切成滚刀块。但也不需要切得太大，切成我们视频中这样就可以了。丝瓜切好以后，装入碗中备用。丝瓜加进来以后，我们倒入清水，把丝瓜给它清洗一下，把丝瓜表面的灰尘和杂质给它完全清洗一下。丝瓜像我这样全部清洗干净以后。混水捞出来，把它放到另外一个大碗里面，然后往丝瓜里面加入一点食用油，这样能保持丝瓜翠绿的颜色，而且炒出来的丝瓜非常的清脆，所以我们也要给它多抓拌一会，抓拌均匀，抓拌均匀以后腌制二十分钟。接下来把两个西红柿放到案板上，然后用刀给它打上十字花刀。全部处理好以后，把它放到大碗里面，然后我们准备一壶开水，把它淋在西红柿上面，这样能快速的把西红柿的外皮给它去掉。好多人都是把西红柿放到火里面烤，其实用开水烫一下是最卫生的。但我们的西红柿只要烫个一到两分钟左右，用勺子给它搅拌一下。让西红柿在开水里面受热，更加的均匀一些。西红柿烫个两分钟之后，外皮全部裂掉了。这个时候就差不多了，把它混水捞出来，放到案板上，然后我们把外皮轻轻的一拔，就全部给它脱掉了。看一下是不是非常的漂亮，而且外皮非常的完整。全部把西红柿的外皮全部给它脱掉就可以了。全部处理好以后，对半给它切开，再把针线的硬心给它切掉，不要。然后我们把西红柿给它对半切开，切成小块，但也不要切得太小，切成我们视频中这样就可以了。如果切得太小的话，也不好吃。西红柿全部切好以后，装入大鼎的碗中。接下来准备些大蒜，给它切成蒜粒。切好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝，最后切成姜末。姜末切好以后和蒜末放在一起，准备一个青红椒，把它切成薄片，切成条以后再改刀把它切成末。红椒切好以后和蒜末放在一起，准备一些葱叶，给它切成小段，切好以后装入碗中备用。再来调个料汁，一小勺食用盐。一小勺鸡精，再加入一勺生抽，一勺蚝油提鲜，少量的胡椒粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间，这样炒菜就不会手忙脚乱了。搅拌均匀以后，先放一边。接着锅中不要放油，我们要把丝瓜放到锅里给它翻炒一下。因为丝瓜我们腌制过，如果放油的话，炒出来就不清脆了。所以放到锅里，我们快速的给它翻炒
，把丝瓜多余的水分给它煸炒出来，大概这里要炒个一分钟左右就差不多了。这样炒下丝瓜也能去一下里面的炒蒜的味道。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦，如果我的视频对你有帮助的话。就动动您发财的小手，给我点个赞呗！感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。炒好以后先放一边，起锅加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末全部放入锅中，给它翻炒一下。快速的翻炒，炒出蒜香味和辣味。然后我们把西红柿给它加进来。西红柿加进来以后，开大火快速的翻炒一下。把西红柿给它炒熟炒香，把西红柿的汁水给它煸炒出来，所以我们这里要给它多炒一块，大概炒个一分钟左右。西红柿炒出汁水来以后，我们再把丝瓜加进来，开大火快速的翻炒翻炒均匀，把丝瓜和西红柿融合在一起。这样炒出来就非常的美味啦，而且丝瓜和西红柿要给它煮个一分钟左右，这样才非常的入味，特别的好吃，让丝瓜也能吸足西红柿的汁水。翻炒均匀以后，差不多我们的汁水已经煸炒出来了。大家要记住，这里千万不要放水，让它煮个一分钟，让丝瓜裹满着西红柿的汁水，这样丝瓜就非常的入味啦。然后快速的给它翻炒均匀以后，再把葱段给它加进来，调好的料汁淋入进来。这里我们需要开大火，快速的给它收汁。哇，真的是太香了！然后将它盛出来，装入碗中就可以开吃了。一道非常美味又好吃的西红柿炒丝瓜，我们就这样做好了。这样做出来，不管是下酒下饭都非常的不错的，就算是拿来招待客人都非常的有面子。而且我这个做法，我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法做一盘的话，你再也不用去饭店里面吃了，自己在家做的，干净又卫生，也没有添加太多的调料。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言。我们下个视频再见吧。